Vou engarrafar um vinho aqui agora. Esse vinho aqui é um parceiro nosso aí, o Claudio Nor. Ele fez, ele falou que o vinho chama. Deixa eu ver aqui. Vê se dá pra ver. Jabotuva. Jabotuva. Então jabotuva ele é 30% de vinho de jabuticaba e 70% de vinho de uva, né? Então esse aqui ele tá com. Coloquei aqui 15 litros de vinho de uva Bordeaux e 15 litros de vinho de uva Isabel. E coloquei 8 litros de vinho de jabuticaba, né? Que é do ano passado. Ficou muito saboroso, muito gostoso. Agora eu vou engarrafar ele. Aqui já está pronto os rótulos, né? Do Jabotuva. Muito bom, hein? Está aqui a descrição. E para engarrafar, então eu estou terminando aqui de lavar as garrafas. Já tirei os rótulos, né? Já lavei a maioria delas por dentro. Falta só algumas aqui nessa caixa. Mas eu lembrei de mostrar como que eu estou lavando dessa vez, né? Então eu peguei aqui uma parafusadeira. Aqui está a buchinha que eu já usava mesmo para lavar a garrafa. E aqui ela tem um cabo rosqueado para lavar a garrafa. Dessa vez aqui eu fiz diferente, ficou mais fácil. Então eu coloquei todas as garrafas aqui, coloquei água em todas elas, detergente em todas elas e deixei dois dias aqui. E ela amoleceu até o rótulo, porque fui jogando água de vez em quando, até os rótulos ficou fácil tirar. Já tirei todos os rótulos, né? E a lavagem por dentro, como eu falei, eu coloquei água e detergente. Então é bem fácil, né? Ó... Muito simples. Olha que maravilha. É assim. Vamos engarrafar aqui o jabotuva. Vou continuar o vinho aqui. O vinho não o vídeo aqui depois de engarrafado. Mostrar um pouco mais aqui. Da adega como ficou, né? Por enquanto ela está assim, né? Então tá essa carreira aqui de vinho bordô seco. Essa outra aqui de vinho Isabel seco também. Aqui tem uns vinhos mais antigos, né? Safras anteriores. E aqui é vinhos de bordô e Isabel semi-seco. Agora essa parte que está vazia aqui embaixo, então eu vou completar com esse vinho de abotuva. Muito bom, que bonito aqui a, a adega e é só deixar envelhecer. De época diferente, eu pus um fermento muito forte na fermentação é, da Bordeaux ele fermentar na garrafa, então o que eu vou fazer? Estou colocando ele junto aqui e vou esquentar essa panela até 70 graus, assim de mata o restante do fermento que tem e dá uma esterilizada que não é necessário, para tomar todo o cuidado, né? Para depois fazer o invaso. Aqui tá as garrafas, que eu acabei de colaver por dentro, por fora, tirei os rótulos e, e aqui secou, né? Ficou de ontem para hoje, já tá bem seca. Tem 60 garrafas. Não parece, mas tem 60 garrafas. E agora o próximo passo aqui. Eu vou lavá-las com álcool por dentro ainda. Dá uma esterilizada com álcool para depois fazer o um invaso do vinho. Agora eu já coloquei aqui o vinho. O vinho jabutuva. Com, feito com três tipos de frutas diferentes. 
que é vinho da uva Isabel, vinho da uva Bordeaux e o vinho da uva de jabuticaba, né? Jabotu. Fica é maravilhoso, sabor totalmente diferente, bem frutado, com o aroma e o sabor bem diferente da Isabel, com a cor linda do Bordeaux e o frutado da jabuticaba. Então, para evitar aqui que, que a garrafa cria gás, né, que já aconteceu esse ano, então aqui eu coloquei aqui na, na panela cervejeira, não sei se dá para ver aqui, está programado em, em 70 graus, não pode ferver, mas ao mesmo tempo 70 graus vai ser o suficiente para eliminar todo o resto de fermento, que esse ano eu usei no Bordeaux um fermento importado, para dar um vinho melhor, uma aceleração melhor, e acabou eu engarrafando 50 garrafas que criou gás, né? Que ele virar champanhe. Então eu tive que desengarrafar essa garrafa, colocar aqui nos 70 graus, engarrafar de novo, aí encerrou o problema. Então eu estou fazendo aqui para prevenir, porque tem um bordô, né? Metade, metade não, né? 30% aqui, é, o quase é, é bordô. Aqui está o último balde de vinho, né? Já botou que eu tirei aqui esse tonelzinho de 44 litros, né? se for cheio. E como eu estava falando, ele fermentou. E mesmo aqui, quando eu coloquei os três vinhos junto, coloquei os três vinhos junto aqui, eu notei depois de alguns dias ele borbulhando de vez em quando, bem levemente. Mas esse pouquinho levemente não era para ter acontecido. Provável que seja fermentação, os fermentos que eu coloquei, né? Para fazer um teste, não deu muito certo, não. Porque a, as frutas e fazer vinho, ela já tem o seu fermento natural, né? Mas existe o fermento para vinho, para acelerar, para dar um vinho melhor. E não sei se eu coloquei demais, né? Apesar que o saquinho é minúsculo, 15 gramas, 20 gramas. Mas deu alguma coisa errada e fermentou, né? E a gente percebe aqui borbulhando, né? Então, quando ele praticamente encerra, depois de seis meses, eu tinha engarrafado o bordô, e aí eu abri uma garrafa para experimentar como que ele estava, depois de alguns meses, e ele estava é, dando espuma, como se fosse uma champanhe. Aí eu abri mais duas garrafas aleatórias ali, e as demais estavam também. Eu desengarrafei tudo, coloquei ali, a panela cervejeira, engarrafei e depois de alguns meses abri de novo e estava perfeito, sem alteração de sabor, que era seco, né? Perfeito. Então eu estou fazendo o mesmo aqui para prevenir, que a ideia desse vinho aqui é deixar ele envelhecer, né? Então eu coloquei o último balde aqui de vinho. Agora é só esperar dar os 70 graus, aí espera abaixar os 40 graus para engarrafar. Então o ambiente aqui hoje está em torno de 25 graus, ela já está ali no 45 graus, para chegar nos 70 não demora, né? Essa é uma cervejeira elétrica com um painel eletrônico, com tempo, temperatura, para ir adicionando ah, os lucros na hora de fazer a cerveja, né? Mas tem sido ótima também no uso para fazer vinho, para engarrafar, porque tem o bico aqui, onde põe a mangueira, põe o enchedor de, de garrafa, né? Só aguardar mais um pouco aí, vai ser rápido. Ela chega nos 70 graus, desligo. E na parte da tarde, que hoje é, agora é 8 horas da manhã, né? Na parte da tarde, eu, ela vai estar nos 40 graus, aí eu vou engarrafar. Então, aqui agora acabou de, de dar os 70 graus. Já desliguei a máquina. Ele fica assim, ele fica essa espuma em cima, 70 graus, não chega a ferver. Então essa espuminha aqui, ó, é igual a cerveja, né? São algum vestígio é, de impureza que sobra. Quando a gente faz uma cerveja também, acontece a mesma coisa. A única diferença é que a cerveja é na hora que levanta a fervura, né? Levanta a fervura, então ele sai essa, essa borrinha em cima aqui. Que é algum uma coisa que sobra, né, na, no vinho, na cerveja, é, principalmente coisas que estragam o sabor, né, então ela levanta, a gente tira, retirando 
Ja, du har gjort en knapp bil. Ja. Pod se fermento. Ja. Mas a gente, todo, sempre que a gente fazemos alguma bebida, a gente costuma tirar. Principalmente a cerveja, né? Que vai bastante cevada, às vezes vários tipos de cevada, né? Aqui eu tô tirando a resistência, né? Da cervejeira. Quando a gente faz a, a cerveja, a gente faz esse processo também aqui de tirar essa espuma e depois, no final, depois de fazer isso aqui, a cerveja tem que ficar uma hora fervendo, né? Que é onde se adiciona os lúpulos e no final ela sobra ainda uma, um, um pouco de alguma coisa. Aí o que, que a gente faz? Faz esse movimento aqui. O air pool, que alguns falam, né? Nem sei a pronúncia correta. Mas esse movimento aqui, ele concentra no meio é, toda a impureza que tem. Nesse caso aqui do vinho, é, já fiz várias vezes isso aqui, ele não concentra, não, não fica nada no, no fundo de impureza, sabe? O que tinha ficou na filtragem, ficou ali no, no final do barril, né? Que eu não deixo sair até no fundo, fica ali um meio litro. Mas eu faço isso aqui porque ele concentra ainda essas espuminhas aqui, né? Essa espuminha aqui, ele vai concentrando, ó. Ele acaba de tirar. Agora, ela está ainda em 70 graus, né? Parou agora a máquina. E eu vou tampar ela. Deixar ela aqui esfriando naturalmente, né? Até chegar nos 40 graus. Aí é onde eu vou fazer o engarrafamento. Para engarrafar, então já está aqui as garrafas lá fora, que estavam naquele escorredor. Veja que parecia pouca garrafa, mas eu enchi aqui dois engradados, 48. Ainda sobrou aqui bastante garrafas aqui ainda, né? Minha intenção é fazer engarrafar o que dá. Vai dar ali umas 55, um pouco mais de garrafas, né? Desse vinho já botou. É, eu fiz uma outra curiosidade aqui, aqui está a máquina de enrolhar, né? Na outra hora eu falo sobre essa máquina aqui, que é a única máquina no mercado que a gente está achando, só que ela tem um problema muito grave aqui, que dá problema, é, que ele desgasta muito rápido, muito rápido e acaba perdendo a máquina, mas é rápido mesmo, 100, 150 garrafas, a máquina já não funciona mais. Na outra hora a gente fala sobre isso aqui. Vou sair de mostrar aqui, outro detalhe, né? Achei muito interessante. É, pena que aqui pela, pelo celular a gente não consegue é, passar para vocês aqui a grande diferença que existe na coloração né, do, dos três tipos de vinho que eu engarrafei junto. Né? O Isabel que está no meio dá para ver mais fácil. Né? Ele é mais clarinho e tal, mas é, é o mais saboroso, o, o mais aromatizado que existe. Né, dos três aqui, né? Existem outras uvas, claro, né? Mas aqui o Bordeaux, ele já não tem um sabor marcante, é, um aroma marcante, mas tem sim as suas características até, na verdade, é, um dos, é o segundo preferido meu, né? Desses, dessas uvas mais fáceis de achar. Então o Bordeaux aqui, ele é marcante pela cor, né? A cor dele é um roxo muito forte, né? Muito delicioso, gosto muito. Eu prefiro seco para você sentir melhor o sabor da uva, né? E aqui é o Isabel, ele é bem clarinho, mas não engana que a cor não, que ele é o mais, não de álcool, álcool é tudo igual, né? Na faixa de 12 graus aí, cada um deles aí. É, mas assim, na, no sabor, no aroma, ele é, ele é o mais ah, presente, por isso que eu fiz questão de pôr ele. E na cor, o Bordeaux é inconfundível. E aqui o jabuticaba, ele já não tem muito a cor, não sei se dá para ver no vídeo, né, mas olhando assim pessoalmente, ele tem uma cor assim, é, do bordô para pra cinza, sabe, e, e o sabor bem forte, né, não é todos que aprecia. 
é, bem frutado meu sente muita fruta nele né Olha lá, uma cor meia meio indo para amarelo mas a fruta dele é incrível e esse aqui Isabel Isabel é lindo até de olhar né magnífico esse aqui o bordô também gosto muito uma cor bem forte então juntando os três deu o jabotuva um vinho delicioso e vamos guardar essas garrafas aí para alguns anos, né? Deixar um pouquinho para ir degustando de vez em quando. E deixar aí, cada seis meses, um ano, abre uma garrafa, vê qual é a diferença, o que, é que ele está mudando, né? Excelente mesmo. Então aqui nós já enchemos a, as garrafas, né? De um vinho. E aqui eu já estou engarrafando, né? Colocando aqui a rolha. Então, o processo de pôr rolha é muito simples, né? Aqui está as garrafas, cheia. Esse é um dos engarrafadores mais comuns que existe no mercado, né? Ele é bem simples, ó. Aperta ele, fecha a rolha e após fechar, isso aqui empurra, né? Bem simples, né? Aqui. Enrolhadinho. E assim vamos fazendo, né? Fazer até acabar essas duas caixas. Aí o próximo passo é pôr o rótulo e colocar também no lacre. Então aqui já está todas enrolhadas, né? Certinho, limpinhas. Agora o próximo passo é colocar esse lacre, né? Que é um lacre termo encolhido. É um processo bem simples também. Encontra esse material aqui na, na internet, né? E eu compro sempre de cores variadas, né? Apesar de algumas cores parece ficar melhor de vinhos ou certos vinhos, ah, é interessante para identificar com facilidade, né? Ah, certos vinhos que nós envasamos, né? É, por exemplo, eu vou mostrar aqui na na minha adega, vocês vão perceber que cada lote de, de vinho que eu vou engarrafando, seja por ele ser seco, semi-seco ou de determinada uva, eu uso rótulos diferentes, mas também eu uso ah, o lacre, cor diferente, para ser mais fácil identificar, né? Então, Esse aqui, então, estou usando uma cor preta, um preto fosco. Esse lote aqui é o roxo. Esse lote aqui é azul. Esse lote aqui é preto brilhante. Esse lote aqui é verde. E assim vai, né? Tem outros rótulos aqui que são azul, mas com listra, né? Uns tem listra, outros não tem listra, né? Tá pra... Aí tá pra ver aqui. Então só uma maneira fácil de identificar. Nós vamos agora esse passo aqui usar um soprador térmico para fazer a rolha encolher e lacrar. Né? Lembrando então que dá pra fazer também com isqueiro, dá pra fazer no fogão, a gás no bico ali abaixo, dá pra fazer com secador de cabelo. É, essas coisas com um pouquinho de dificuldade um secador de cabelo profissional dá para fazer mais fácil né mas o mais rápido para não perder tempo ideal seria mesmo um, um soprador térmico vamos fazer o teste ali ó. já aquece rapidamente e aí É bem simples o processo. Simples e rápido, né?
Aí já terminou. Perceberam então que é, é muito prático, né? E muito rápido se usar realmente o soprador térmico. Agora o próximo passo aqui é colocar o rótulo. Né? Vamos iniciar. Então aqui agora está todas as garrafas. Totalmente lacradas. Com os rótulos. E o nome, o nome diferenciado, Jabotuba, né? Então vamos agora com essa, essas garrafas aqui. Vou conseguir completar aqui as minhas adegas, as partes que estão vazias, né? E assim, encerrando aqui um projeto de mais de um ano que iniciou no mês de maio do ano passado, 2020, quando eu fiz o vinho de mirtilos. Então eu fiz o vinho de mirtilo, engarrafei ele, né, depois de seis meses, tá aqui em cima. E fiz o de abuticaba em junho, tem ainda, ainda um barril aqui de 20 litros. E eu queria fazer também o Bordeaux, Isabel, e engarrafar eles da forma que está aqui, né. Então eu tenho engarrafado aqui o Bordeaux seco, Isabel seco, os dois juntos semi-seco. E o jabotuva, eu sempre tomei, mas não tinha engarrafado nenhuma vez ainda, mandei fazer os rótulos, né? Então, todo esse processo, ele demorou um bom tempo, né? De maio até agora. E o que eu queria é, fazer é ter esses vinhos aqui, para envelhecer e, e fazer pouco uso dele. A intenção é envelhecer e ver como que ele vai ficando a cada ano, né? E os próximos vinhos que eu vou fazendo, fazendo menos quantidade para consumo. Segurei um pouco para consumo. A ideia agora, quando chegar, agora mês de... Vai estar em outubro, novembro, dezembro, já tem a Jabuticaba, não vou fazer, que eu já tenho bastante. Janeiro vai ter a Bordeaux, né? não vou fazer também. Não, Bordeaux eu vou fazer, eu não vou fazer o Isabel, tem muito Isabel ainda, né? Então eu vou fazer o Bordeaux e depois eu vou fazer... Uh, alguns vinhos mais finos, né? Mas em quantidades menores. Porque eu fazia já nos outros anos, a média de 100, 120 litros, essa quantidade aí acaba consumindo, dando para os amigos, para os parentes aí, não sobrava nada. Então o projeto esse ano, terminando agora, hoje, era ter vinho guardado para não poder fazer uso dele, consumindo de outro, fazer no final do ano agora menos quantidade, né? Aqui tem uns barril aqui, tem alguns com vinho ainda, né? Mas não vou engarrafar mais, o projeto engarrafar encerra hoje. Esse aqui, por exemplo, está cheio. Esse aqui também está cheio, né? Mas não vou engarrafar, não. Vou engarrafar o, o, o momento de se engarrafar, de encerrar esse projeto, que é ter minhas adegas cheias, com vários vinhos diferentes, e ter uma pequena em casa com a mistura de todos eles, encerra agora. Então, um momento importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, desse projeto de maio, que iniciou ali com a Jabuticaba, em maio com Mirtilos, né? E depois a Jabuticaba, depois os outros é, vinhos, e engarrafando e cuidando, né? Deu o problema lá com o Bordeaux que fermentou, tive que desengarrafar tudo, lavar tudo e engarrafar de novo. Então, vai encerrar agora. Nós colocando o rótulo aqui na última garrafa, reservei uma garrafa aqui diferenciada. Ela é mais alta, mais fina, mas também 700 ml. Então, engarrafando essa aqui, encerra o projeto aí que eu queria fazer há muito tempo, que é ter minha adega com vários tipos de vinho para envelhecer.